La independencia es la formación o la restauración de un país inmediatamente después de la separación de otro del que solo formaba una parte. La independencia se distingue de la autonomía. La autonomía es un régimen de descentralización del poder en el cual ciertos territorios o comunidades de un país gozan de alguna facultad ejecutiva, legislativa y judicial en ciertas materias o competencias que quedan así fuera del alcance del gobierno central. La Trinitaria se llevó a cabo el lunes 16 de julio de 1838 a las 11 de la mañana en la ciudad de Santo Domingo, en la calle del Alquillo número 155. Era esta la modesta casa de José Papá Pérez de la Paz y su hijo trinitario Juan Isidro Pérez. Esta estaba ubicada frente a la iglesia del Carmen y se eligió este día y hora porque habría una concurrida procesión. Juan Pablo Duarte consideró que eso sería conveniente. Los primeros nueve trinitarios fueron Felipe Alfao, Juan Nepo Mucio Ravelo, Félix María Ruiz, Pedro Alejandrino Pina, Juan Pablo Duarte, Juan Isidro Pérez, José María Serra, Juancito de la Concha y Benito González, así haciendo el juramento trinitario. La batalla de Fuente de Rodeo fue el primer encuentro armado entre los dominicanos y los haitianos con el fin de defender la reciente independencia dominicana del do dominio haitiano. Se libró el 13 de marzo de 1844 en la provincia de Bauruco. El ejército dominicano estaba dirigido por el general Fernando Tavera y el ejército haitiano que superaba en cantidad al dominicano que estaba al mando del comandante y presidente Charles River Herak. La batalla del 19 de marzo o batalla de Aso fue la primera gran batalla de la independencia dominicana y se libró el 19 de marzo de 1844 en Aso. Una fuerza de 2.000 soldados dominicanos, una parte del ejército del sur, dirigido por el general Pedro Santana, derrotaron a 10.000 soldados haitianos encabezados por el general Sofra. La batalla del 30 de marzo o batalla de Santiago fue la segunda batalla posterior a la guerra de la independencia dominicana y se libró el 30 de marzo de 1844 en Santiago. En una parte del ejército del norte derrotó al general Jean Luis Pierrot, quien comandaba la tropa del ejército haitiano en una relación numérica superior a favor de él. La batalla de Sabana Larga y de Jacuba fueron los últimos y decisivos encuentros armados que sostuvieron dominicanos y haitianos para poner fin a casi 12 años de conflicto después de la independencia dominicana. La primera se dio el 24 de enero de 1856 en Sabana Larga, Tajabón. Tropas dominicanas del ejército del norte, dirigido por el general Juan Luis Franco Vidó, derrotaron a una fuerza del ejército haitiano al mando del emperador haitiano Faustino I. Por otra parte, el ejército haitiano se atrincheró en Jacuba, cerca de Puerto Plata, pero fueron vencidos por los generales Pedro Florentino y Lucas Peña, poniendo fin a la invasión haitiana en territorio dominicano. Después de los esfuerzos hechos por patriotas dominicanos para independizar al país como fueron Juan Alejandro Acosta, Antonio Duvergé, Eduardo Abreu, Manuel Jiménez, María Trinidad Sánchez, Concesión Mona, 
Pérez María del Monte, José María Cabral, José María Inver, Pedro Eugenio Pelletti, Rosa Duarte, Manuela Díez, Juana Saltitopa, Ana Valverde, etc. Los haitianos intentaron varias veces volver a dominar la recién creada república con resultados fallidos hasta que en 1867 Haití reconoció la independencia dominicana.